ആത്മീയ താന്ത്രിക മാന്ത്രിക ജ്യോതിഷ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സുസ്വാഗതം ജീവിത വിജയത്തിനും ഉയർച്ചയ്ക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമസ്കാരം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഓരോ നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളും അവർക്ക് അനുകൂലമായ രത്നങ്ങൾ വസ്ത്രങ്ങൾ വിവാഹത്തിനനുകൂലമായിട്ടുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ ഓരോ ദശാകാലങ്ങളും ആ ദശാകാലങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് പൊതുവായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓരോ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലും ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ദോഷങ്ങളാണ് വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് അതിന് പരിഹാരം ചെയ്ത് ആ ഒരു സമയത്തെ വിഷമാവസ്ഥകളൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ വളരെയധികം ഗുണപ്രദമായിരിക്കും പിന്നീട് ഈ ഓരോ നക്ഷത്രക്കാർക്കും അവരുടെ ഗ്രഹസ്ഥിതി അനുസരിച്ചും ആ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ബലാബലം അനുസരിച്ചും ഉച്ചനീചത്വങ്ങളനുസരിച്ചും ജാതകാലുള്ള യോഗങ്ങളനുസരിച്ചും വളരെയധികം ഉന്നതികളൊക്കെ ചിലർക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് ഒരു ചുരുക്കം ഭാഗങ്ങളിലായിരിക്കും എന്നാൽ പൊതുവായിട്ട് ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വരുന്ന ഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ അനിഴ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പൊതുവായ ഫലങ്ങളാണ് പറയുന്നത് വില്ലിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ആകാശവീഥിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒൻപത് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സമൂഹമാണ് അനിഴം എന്ന് പറയുന്നത് അനുരാധ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രമാണ് ഈ അനിഴം ജീവിതത്തിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് തടസ്സങ്ങളും മറ്റുള്ളവരെ കണ്ണച്ച് വിശ്വസിക്കാത്ത പ്രകൃതവും നല്ല ഭാവനാശേഷിയും ശക്തമായ സഹനശക്തിയും പരോപകാര ശീലവും ദൈവഭക്തിയും ധീരതയും ദയയും ഒക്കെ ഈ അനിഴ നക്ഷത്രക്കാരുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലും ബിസിനസ്സിൽ ഇവർ ഒരുപോലെ ശോഭിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പിതാവുമായിട്ട് അഭിപ്രായ ഭിന്നത ഉണ്ടാകുകയോ അകന്നു കഴിയുകയോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അനിഴ നക്ഷത്രക്കാർ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അന്യദേശവാസത്തിലാണ് ഇവർക്ക് കൂടുതൽ ഗുണം ലഭിക്കുക ജീവിതത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സൗമ്യരായിട്ട് കഴിയുന്ന ഇവരെ ക്രമേണ തൻ്റേടവും സ്വാതന്ത്ര്യബോധവും ആത്മവിശ്വാസവുമൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിച്ചെടുക്കും മേലധികാരികളുടെ പ്രീതി പിടിച്ചു പറ്റുന്നതിൽ ഇവരെ വളരെ സമർത്ഥരാണ് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യ പരാജയത്തിന് ശേഷം രണ്ടാമതൊരു മംഗല്യ ജീവിതം പലർക്കും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് കേസുകളിലോ വഴക്കുകളിലോ ഒന്നും ഉൾപ്പെടാതെ പരമാവധി ഒതുങ്ങിക്കഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഈ അനിഴ നക്ഷത്രക്കാർ പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് മുതൽ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി തുടങ്ങുകയും നാൽപ്പത്തെട്ട് വയസ്സോടു കൂടിയിട്ട് ഇവരെ നല്ല നിലയിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണാറുണ്ട് അനിഴ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പല വിപരീത പരിതസ്ഥിതികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിനെയൊക്കെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ട് മത്സരിച്ച് തന്നെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യവും ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇവർ സഹജീവികളോട് വിരോധം ഭാവിക്കാതെ വലിയ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് വിപരീതമായ ചുറ്റുപാടുകളുമായും ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇവരിൽ പലപ്പോഴും ഒരു വിഷാദാത്മകത്വം ആ മുഖത്ത് പ്രകടമാകാറുണ്ട് താൻ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ തുടർച്ചയായിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അത് അതുകൊണ്ട് നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇവരുടെ മനഃശക്തിയെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും മാത്രമല്ല ഈ സൗകര്യക്കെടിനെ പറ്റി ഇവർ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് എത്ര കഠിനമായ പരിതസ്ഥിതിയിലാണെങ്കിലും അടുക്കും ചിറ്റയോടും കൂടിയിട്ട് ഇവർ പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിട്ട് അതിന് പരിഹാരം കാണുകയും ചെയ്യും തന്നെ എതിർക്കുന്നവരോടും തൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെട്ട് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നവരോടും ഇവർ കാത്തിരുന്ന് തക്ക സമയത്ത് പ്രതികാരം വീട്ടുന്ന സ്വഭാവക്കാരാണ് ഇവർ ദൃഢനിശ്ചയക്കാരും പരിശ്രമശീലരുമാണ് താൻ ഏർപ്പെട്ട ജോലി സുഖകരമായി പരിവസാനിക്കുന്നത് വരെ അതിൽ തന്നെ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളെ അവർക്ക് എന്നും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരാറും പതിവുണ്ട് ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളിലായാലും ഉദ്യോഗത്തിലായാലും ഒക്കെ ഇവർക്ക് നന്നായിട്ട് ശോഭിക്കാൻ കഴിയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മേലധികാരികളൊക്കെ ഇവരെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സ്വന്തം പ്രവർത്തിയുടെ പൂർണ്ണമായ ഒരു ആദായ ഫലം ഇവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയത്തുമില്ല ശുദ്ധഗതിയും ആവേശകരമായ സ്വഭാവഗുണവുമാണ് ഇതിന് കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് എന്നാൽ വാക്കുകളിലോ തർക്കങ്ങളിലോ ഉൾപ്പെടാതെ ഇവരെ ഒതുങ്ങിക്കഴിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈശ്വരഭക്തിയുള്ളവരെ ശാന്തവും സമാധാനപൂർണവുമായ ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടാൻ
ജീവിത വൃത്തി അന്വേഷിച്ച് ഇവർക്ക് സ്വദേശം വിട്ട് പുറത്തു പോകേണ്ടി വരാറുമുണ്ട് ഇവർക്ക് തൃപ്തികരമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം കഴിക്കാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഭാര്യ സാധ്യയും ഈശ്വരഭക്തി ഉള്ളവരുമായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ചിലർക്ക് രണ്ട് വിവാഹങ്ങൾ ഒക്കെ കഴിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യവും പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് സന്താനങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇവർക്ക് നല്ല അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അനിഴ നഷ്ടത്തക്കാരെ പതിനേഴ് വയസ്സ് മുതൽ തന്നെ ജീവിതം തുടങ്ങുകയും ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സിനും നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്ക് ഇവർക്ക് പല പരിവർത്തനങ്ങളും ഉണ്ടാകുകയും നാൽപ്പത്തി എട്ട് വയസ്സിന് ശേഷം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ജീവിതം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നു വിശപ്പും ദാഹവും സഹിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവർ സഞ്ചാരശീലരാണ് വിദേശത്ത് താമസിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണ് ബുദ്ധിമാനും കരുണയുള്ളവരുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നക്ഷത്രാധിപൻ ശനിയും രാശിയാധിപൻ ചൊവ്വയും ആയതുകൊണ്ട് ഇവ രണ്ടിൻ്റെയും സ്വഭാവഗുണം ഇവരിൽ കാണാറുമുണ്ട് ചെറുപ്രായത്തിലെ സമ്പാദ്യശീലം ഉള്ള ആൾക്കാരാണവർ അനിഴ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ സ്വഭാവശുദ്ധിയുള്ളവരും വിനീതരും പ്രസന്നമായ മുഖമുദ്രയുള്ളവരുമായിരിക്കും ഈശ്വരഭക്തി ഗുരുഭക്തി പതിഭക്തി ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതകളാണ് എപ്പോഴും ഇവരുടെ മുഖം മോഹഭംഗം സംഭവിച്ച പോലെ ആണ് തോന്നാറ് സ്നേഹിതർ കൂടുതലുള്ളവരാണ് ആഭരണങ്ങളിലും ആഡംബരത്വത്തിലും കുറച്ച് താല്പര്യമുള്ളവരാണ് ഗുരുക്കന്മാരിലും ഭർത്താവിലും ഭക്തിയുള്ളവരുമാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ അന്തസ്സ് നിലനിർത്തി ഇവർ മാതൃകാ കുടുംബീനികളായിട്ട് ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് സ്നേഹിതർ വളരെയധികം കൂടുതലുള്ളവരാണ് ആഭരണവും ആഡംബരവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ഗുരുക്കന്മാരിലും ഭർത്താവിലും ഭക്തിയുള്ളവരുമാണ് സ്വഭാവശുദ്ധിയുള്ളവരും ബുദ്ധിമതികളുമായിരിക്കും കുലത്തിൻ്റെ അന്തസ്സും അഭിമാനവും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ബന്ധുപ്രീതിയോടെ മാതൃകാപരമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കാറുണ്ട് പലർക്കും എതിർപ്പിന് കീഴടങ്ങാത്തവരാണിവർ അന്തസ്സും ആത്മാഭിമാനവും കൂടിയവരാണിവർ ചിലർ പ്രേമത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവരാണ് പിണങ്ങിയാൽ ഇണങ്ങാത്തവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്വാർത്ഥരുമായിട്ടാണ് പറയപ്പെടുന്നത് നീതിക്ക് ന്യായത്തിനും നിരക്കാത്തത് ചിലപ്പോൾ അവർ പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുമായി തുറന്നങ്ങനെ ഇടപെടുന്ന സ്വഭാവം ഇവർക്ക് പലരിലും ഇല്ല അധികാരമോഹികളാണ് എതിർപ്പിന് കീഴടങ്ങാത്തവരുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാർ ഇവരിൽ ആകൃഷ്ടകയാകാറും പതിവുണ്ട് സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഇവരെ ശോഭിക്കാറുണ്ട് മൂത്തവരെ നന്നായി ബഹുമാനിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇവരിൽ കാണുന്നുണ്ട് കലയിലും പാട്ടിലും താല്പര്യമുള്ളവരാണ് ആദർശവാദികളായ അമ്മമാരെ നമുക്ക് ഇവരിൽ കാണാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗ ഉദ്യോഗത്തിലും ഇവർക്ക് നന്നായി ശോഭിക്കാൻ കഴിയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മേലധികാരികളൊക്കെ ഇവരെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സ്വന്തം പ്രവർത്തിയുടെ പൂർണ്ണാദായ ഫലം ഇവർക്കും ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ശുദ്ധഗതിയും ആവേശകരമായ സ്വഭാവഗുണമാണ് ഇതിന് കാരണമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ വാക്കുകളിലോ തർക്കങ്ങളിലോ ഉൾപ്പെടാതെ ഒതുങ്ങിക്കഴിയാനാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെ ആഗ്രഹം ഈശ്വരഭക്തിയുള്ളവരെ ശാന്തവും സമാധാനപൂർണമായ ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടാനായിട്ട് വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് മാതാവിൽ നിന്നും പിതാവിൽ നിന്നും ഇവർക്ക് അനുഭവം വളരെ കുറവായിട്ടാണ് കാണാറ് പിതാവുമായി പിണങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സാധാരണ ജന്മസ്ഥലത്ത് നിന്നും വളരെ അകന്നായിരിക്കും ഇവരെ താമസിക്കാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുക അച്ഛനുമായിട്ട് വിവാഹ ശേഷമായാൽ പോലും കൂടെ കൂടെ ഉരസലുകൾ ഉണ്ടാകാറുമുണ്ട് സ്വന്തം കുട്ടികളെ സ്നേഹമായും ആദരവുള്ളവരായിട്ടും വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ ഇവർ വളരെ പ്രഗത്ഭരാണ് ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഇവർ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നു ജീവിതത്തിൽ കുട്ടികൾ ഇവരെക്കാളും വളരെ ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും ഇവരുടെ രാശിനാഥൻ ചൊവ്വായും ദശാനാഥൻ ശനിയും നക്ഷത്ര ദേവത മിത്രനുമാണ് ഇവർക്ക് ഇടുപ്പല്ല് മൂത്രാശയം ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ മലാശയ സംബന്ധമായിട്ട് അതുപോലെ മാസമുറ കൃത്യമാകാതിരിക്കുക മലബന്ധം അർഷസ് ഞരമ്പ് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ രക്ത സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ രക്തസമ്മർദ്ദം അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിലെ കുരുക്കളുണ്ടാകുക മജ്ജരോഗം ഹൃദ്രോഗം ശിരോരോഗം ത്വക്കുരോഗം നാഡീരോഗം ബലക്ഷയം ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യസ്ഥിതി കുറയുക മൂത്രക്കല്ല് ഉറക്കക്കുറവ് അപസ്മാരം എന്നിവയായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അനിഴ നക്ഷത്രക്കാർ ജനിക്കുന്നത് ശനിദശയിലാണ് അതിനാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒമ്പതര വയസ്സ് വരെ അർദ്ധദശാകാലമായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടി വേണം നമുക്ക് ഫലചിന്തനം നടത്താനായിട്ട് അപ്പം ഈ ഇവരുടെ ബാല്യകാലം ഈ ശനിദശയിലായതുകൊണ്ട് 
വളരെ ദോഷകരമായ ഒരു കാലമായിട്ടാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അത് രോഗദുരിതങ്ങളും ബാലാരിഷ്ടതകളും വാശിയും വഴക്കും പഠിക്കാൻ മടിയും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉരുണ്ടു വീണും അല്ലാതെയൊക്കെ മുറിവ് പറ്റാനും ഒക്കെ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഈ ഒമ്പതര വയസ്സ് വരെ ഇതിൻ്റെ ദുരിതഫലങ്ങളൊക്കെ അച്ഛനമ്മമാരെ അവരുടെ തൊഴിലിനെയൊക്കെ ബാധിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മന്ദത ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ശാസ്താവിനെ തൊഴുകയും ശനിയാഴ്ചകളിൽ നീരാഞ്ജനം കഴിപ്പിക്കുകയും ശനീശ്വരന് പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിപ്പിക്കുകയും ശിവന് മൃത്യുഞ്ജയ പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുകയും മൃത്യുഞ്ജയം മൃതസഞ്ജീവനി അതുപോലെ വിദ്യാരാജഗോപാലം രാജഗോപാലം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുകയും വീട്ടിൽ വെച്ച് നമുക്ക് മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം കറുക ഹോമം ശനീശ്വര പൂജ എന്നിട്ട് കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ആയ കഴിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശനി രക്ഷയുടെ ദുരിതങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അച്ഛനമ്മമാർക്കും ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയും പിന്നീടുള്ള ഇരുപത്തി ആറര വയസ്സ് വരെ ബുദ്ധദശാകാലമാണ് അത് വളരെ ഒരു നല്ല കാലമാണ് അനിഴ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഇവർക്ക് സൗന്ദര്യവും തൊഴിലും അംഗീകാരവും അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഉയർന്ന മേഖലകളിലേക്കൊക്കെ പഠിക്കാനും അതിൽ നിന്നും നല്ല നല്ല ജോലികളൊക്കെ ലഭിക്കാനും ഒക്കെ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന കാലമാണ് ഈ ബുധൻ്റെ ദശാകാലം അത് അച്ഛനമ്മമാർക്കും ആ സമയം കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇത് വരുന്നതെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാർക്കും അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അത് വിഷ്ണു ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കൃഷ്ണനെയൊക്കെയാണ് ഭജിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലത് അവിടെ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി തുളസി മാലയും പാൽപ്പായസമൊക്കെ വഴിപാടൊക്കെ കഴിപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ രാജഗോപാല യന്ത്രങ്ങൾ സുദർശന യന്ത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുക പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ വിദ്യാരാജഗോപാലം പോലുള്ള യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുക ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് വിഷ്ണു പൂജ ഗ്രഹശാന്തി പോലുള്ള ഹോമങ്ങൾ നവഗ്രഹ പൂജകളൊക്കെ കഴിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ബുധദശയുടെ ഗുണഫലങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് അത് ദോഷകാലമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ദോഷകാലത്തിന് നോക്കിയിട്ട് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള പരിഹാരങ്ങളൂടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുധദശ നല്ലൊരു ഫലം അശ്വ അനിഴ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് നൽകുമെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല പിന്നീട് മുപ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സ് വരെ കേതുർദശയാണ് വളരെ ഒരു ദോഷകരമായ കാലമായിരിക്കും ശത്രുപീഡ കലഹം മനസമാധാന നഷ്ടം അപവാദം അക്രമവാസന മദ്യാസക്തി സ്വഭാവ ദൂഷ്യം അതുപോലെ ആത്മഹത്യാ പ്രവണത എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാലമാണ് സർപ്പക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ വഴിപാടുകൾ കഴിക്കുക സർപ്പത്തിന് നൂറും പാലും അഷ്ടനാഗ പൂജ തുടങ്ങിയിട്ടൊക്കെ ഉള്ളത് കഴിപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ യന്ത്രങ്ങൾ മൃത്യുഞ്ജയ യന്ത്രം ഹനുമ യന്ത്രം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ ദേവീപരമായ യന്ത്രങ്ങൾ അതുപോലെ പ്രത്യങ്കരാ ഹോമം പോലുള്ള ദേവീപരമായ കർമ്മങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ആ ദശാകാലത്തിൽ ഏറെ എന്തെങ്കിലും മറ്റു രീതിയിലുള്ള ദുരിതങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പ്രശ്നം വെച്ച് നന്നായിട്ട് നോക്കി പരിഹാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഈ കേതുർദശയുടെ ദുരിതഫലങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ അനുഭവിക്കാതെ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് കഴിയുകയും ചെയ്യും ആ കേതുർദശാകാലം കടന്നു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു വളരെ നല്ല കാലമായ ശുക്രദശയാണ് പിന്നെ അമ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സ് വരെ അതെല്ലാ തൊഴിലിലെല്ലാം അഭിവൃദ്ധി വ്യാപാരത്തിലെ അഭിവൃദ്ധി അതുപോലെ ധനപരമായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധി കടബാധ്യതകളെല്ലാം തീരുക ഗ്രഹലാഭം വാഹനലാഭം ബന്ധുജന സമാഗമം സമൂഹത്തിലൊക്കെ ഉന്നതി നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പത്ത് പേര് ബഹുമാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചൈതന്യമൊക്കെ നമ്മളിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കാലമാണ് ഈ അനിഴ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഈ ശുക്രദശാകാലം അപ്പം ആ ശുക്രദശാകാലത്ത് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള രീതി നല്ല രീതിയിലുള്ള പരിഹാര കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ശക്തി കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അതിന് ഈ ശു ഗണപതി വളരെ പ്രധാനമാണ് ശുക്രദശയ്ക്ക് ഗണപതി ഹോമം കഴിപ്പിക്കുക ഗണപതി പൂജ കഴിപ്പിക്കുക ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഗണപതി ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ തൊഴുത് വഴിപാടുകൾ കഴിപ്പിക്കുക മഹാഗണപതി യന്ത്രം ധരിക്കുക ഇതൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഈ ശുക്രദശാകാലത്ത് അതിന് ശേഷം അമ്പത്തി ഒമ്പതര വയസ്സ് വരെ സൂര്യദശാകാലമാണ് ആദിത്യൻ്റെ ദശാകാലത്ത് അലച്ചിൽ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ വളരെ കുറയും അവർക്ക് കേസ് വഴക്കുകളും ജയിൽവാസങ്ങളും ധനനഷ്ടവും മാനഹാനിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും ശിവനെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഭജിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നവഗ്രഹക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആദിത്യന് പുഷ്പാഞ്ജലി മുതലായവയൊക്കെ കഴിപ്പിക്കണം മഹാമൃത്യുഞ്ജയം പോലുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ പഞ്ചാക്ഷര യന്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് നമുക്ക് മൃത്യുഞ്
ആ ദുർഗാ ദുർഗാദേവിയെ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്ലാതെ ഉള്ള ദേവീ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഭജനം നടത്തുക അശ്വാരൂഢ പൂജ പോലുള്ള പൂജകൾ കഴിപ്പിക്കുക അശ്വാരൂഢ യന്ത്രം ത്രിപുരസുന്ദരി യന്ത്രം ദുർഗാ യന്ത്രം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുക ഇതൊക്കെ കൊണ്ടവർക്ക് ഈ ഒരു ആ ഒരു ചന്ദ്രദശാകാലത്തിൻ്റെ സമയം വളരെ സൗഭാഗ്യകരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കഴിയും പിന്നീടുള്ള എഴുപത്തി ആറര വയസ്സ് വരെയുള്ള ചൊവ്വാദശ പ്രായമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പാടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് അപ്പോൾ ഈ കാലത്ത് രോഗപീഠകളും ദുരിതങ്ങളും ഓപ്പറേഷനുകൾ മുറിവ് ചതവ് ഒടിവ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്നുള്ള അകൽച്ച ശത്രുത ഇതൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാവുന്ന കാലമാണ് ദേവിയെ നന്നായിട്ട് ഭരിക്കുക സുബ്രഹ്മണ്യനെ നന്നായിട്ട് ഭരിക്കുക ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ചൊവ്വാദശയുടെ ആ ഒരു ദോഷഫലങ്ങൾ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും ദേവി പ്രധാനമായ യന്ത്രങ്ങൾ ദേവീപരമായ പൂജകൾ ഗ്രഹശാന്തി പോലുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കഴിപ്പിക്കാൻ സാമ്പത്തിക ശേഷിയൊക്കെ ഉള്ളവർ അത് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഈ ചൊവ്വാദശ വളരെ നാശങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ അങ്ങ് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും ഇവർക്ക് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ ദിവസം ശനിയാഴ്ചയാണ് അതുപോലെ എട്ട് പതിനേഴ് ഇരുപത്താറ് തീയതികൾ അവർക്ക് അനുകൂലമാണ് ഇന്ദ്രനീലം ജന്മനക്ഷത്രക്കല്ലായിട്ട് ധരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പവിഴം മാണിക്യം മുതലായവരുടെ പ്രതികൂലമായ രത്നങ്ങളാണ് അത് ധരിക്കാൻ പാടില്ല ഹനുമാനെ സേവിക്കുന്നതും ഹനുമാന് വഴിപാടുകളൊക്കെ കഴിക്കുന്നതും ഇവരുടെ ആ നക്ഷത്ര ഗുണം നന്നായിട്ടുണ്ടാക്കും അത് നക്ഷത്ര ദേവത അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യദേവത ഹനുമാനാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ കാർത്തിക മുക്കാല് രോഹിണി ആയില്യം മകം ഉത്രം അത്തം ചോതി വിശാഖം അനിഴം തുടങ്ങിയ നക്ഷ പുരുഷ നക്ഷത്രങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വിവാഹത്തിന് നന്നായിട്ട് യോജിക്കുന്നതാണ് കേട്ട തിരുവോണം പൂരിട്ടാതി രേവതി അശ്വതി കാർത്തിക രോഹിണി എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇവരുടെ പുരുഷന്മാർക്ക് യോജിക്കുന്ന സ്ത്രീ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് മൂലം ഉത്രാടം അവിട്ടം മകരം തുടങ്ങിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ പ്രതികൂലമായ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് അവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ട് സംരംഭങ്ങളും ബിസിനസ്സുകളും ഒന്നും നല്ലതായിരിക്കത്തില്ല അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ മേഖല മെഡിസിൻ വിഭാഗം ബിസിനസ് ഖനി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്രിമിനൽ വക്കീല് ഔഷധം ശസ്ത്രക്രിയാ വിദഗ്ധന് ഉപകരണ സംഗീത വിദഗ്ധന് അച്ചടി ടൈപ്പിങ് ഇതിനുള്ള ബിസ് അതിൻ്റെ ബിസിനസ്സുകളിലെല്ലാം ഇടപെടാം ഫൗണ്ടറി നടന് ഹോമിയോപ്പതി തോൽ വ്യാപാരം കമ്പിളി വസ്ത്രത്തിൻ്റെ മേഖലകൾ മണ്ണെണ്ണയും മറ്റ് പെട്രോൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകൾ ദന്തിസ്ത്രി സംബന്ധമായ മേഖലകൾ അതുപോലെ തന്നെ ലോ സംബന്ധമായിട്ട് ജഡ്ജായിട്ടും വക്കീലായിട്ടും ഒക്കെയുള്ള മേഖലകൾ ജയിൽ സംബന്ധമായ മേഖലകൾ പ്ലംബറായിട്ട് കൽക്കരി ഖനികളിൽ ഉള്ള ജോലികൾ കപ്പലണ്ടി കടുക് പരുത്തി ഇവയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസ്സുകൾ ഇതൊക്കെ ഈ അനിഴം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വളരെയധികം അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ മേഖലകളാണ് ഈ തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് വളരെയധികം ഉന്നതി ഐശ്വര്യമൊക്കെ ലഭിക്കും എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല അനിഴം നക്ഷത്രത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൊതുവായിട്ട് അറിയേണ്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതാത് ദശാകാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള വഴിപാടുകളും പ്രാർത്ഥനകളും ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഗുണഫലങ്ങൾ ആ നമുക്ക് ആ ദശാകാലങ്ങളിൽ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അത് നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് അറിയാത്ത ആൾക്കാർ അത് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ജ്യോതിഷ ചിന്തനം നടത്തിച്ച് അവർ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള വഴിപാടുകളും പ്രാർത്ഥനകളും ഒക്കെ കൂടെ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ദശാകാലങ്ങളിലെ ദുരിതങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി ജീവിതത്തിൽ ഉന്നതി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും ഇനിയുള്ള വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരത്തേക്ക് നമസ്കാരം